来的各位老铁们，大家好，欢迎收看这期《摩尔排奇》。今天呢，咱们带来一款比较重磅的产品啊。这频道也是很久没有讲过这么大的包装了，由 Inart 出品的新蝙蝠侠。这里也是一个豪华版的大套装，可以看到很大的一个包装。这就不墨迹了，咱们直接打开看一看。豪华版本的大套装啊，一共三个盒子，分别是战衣版本、大衣版本以及蝙蝠灯。这是个灯，<笑>蝙蝠灯啊，蝙蝠灯。包装上就不一一去看了啊，整个这个风格我还是比较喜欢的。整体这个封套上呢，其实也保有了和原本产品一样光炸的这个小彩蛋，缓缓拉开的时候啊，露出一些蝙蝠。那以前英语记单词那个，我知道探险小虎队。<笑>对就是那个<笑>这边我刚有去了解一下，其实是一个热感的设计，温变啊，对，温变，包装风格还是不错的啊，比较简约简单。主体部分拿出来之后，第一感觉人物这个线条是很不错的。之前我有一点担心的地方是怕这个腰会过度的瘦，追求美型之后有些失真，但实际上拿到手之后还真的蛮好。而且整体这个服装战衣的质感呢，其实也更接近于电影原本那个戏服的表现，尤其是肩胛部分，还有胸口处，类似于金属部分这些刮蹭的痕迹，还有整体战衣给你带来这种布艺的效果，包括做旧的感觉，很对味儿的，屁股还挺翘，正常，审美非常正常，翘臀。<笑>整体战服的表现呢，我是非常喜欢它的色调的，做旧的质感是非常不错的。戏服本身想要营造出来那种风尘仆仆啊，来不及干洗的呵呵那种感觉啊，我就觉得他这个衣服其实电影中就是一直有点脏脏旧旧的这个感觉，包括于大腿处还有腹部这种类似于装甲部分的体现呢，他没有做出像植绒的那个感觉，而是做到了一个很细的，类似于真正布艺的效果，纹理啊、痕迹啊，这个是我很喜。欢。喜欢哪个地方？还有呢，像它后背处这里小的拉链拉锁啊，这里刻画的也都非常不错。整体甲胄的面部也能看到很多类似于拿褶的这种处理啊，就是做出了一些表面故意的褶皱或者堆叠的那个效果，观感上更加自然。尤其是在这种腿部啊或者腰部经常转动扭动的地方，会产生自然的一个堆叠吧，效果还是蛮不错的。当然，胸口处的蝙蝠标呢，也有一个磁吸的替换形式，还原它剧中。收纳的效果，然后比较令我惊喜的是，它小臂这个臂甲上面一根一根像这种钢针一样的结构，其实都是有做出单独的分件，而且是非常非常细致的，每一根都是独立的一个金属，精度还是保持的非常棒的。头雕部分，首先这个头盔头的造型，这个眼睛一眼看上去，这个颜色还是很不错的。就罗伯特·帕金森本身那个眼睛是墨绿色，或者说有点灰蓝色的那个感觉，这个眼睛的颜色很对味儿。整体头盔的这个表现呢，一种硬皮硬壳的感觉，加上。缝线精度也是很不错，然后在上面能看到很多这种裂开呀，或者说打斗之后遗留的战损的效果。这两个尖尖呢是一个软胶的结构，如果是玩弯了的话，稍微给它掰一下就会直过来。另外配合它这个可动眼的一个加持呢，头雕的眼神部分变得犀利起来。当然也额外配备了替换的下半张脸，一个磁吸的结构，往上一吸，还是挺稳定的啊。它这个磁吸比较结实一点，对，微张一点嘴的这个，我觉得很符合它本身蝙蝠侠这个调调。蝙蝠侠一般在像类似于听反派说话的时候，就会<笑>张这个嘴，<笑>好像插不上话的样子，<笑>气死了，就是马上我就要揍你一顿那感觉。在头雕的连接上，尽量让连接器和接口保持垂直的状态，以免干涉到前方的可动眼。脖子下端也是磁吸的结构，直接和主体连接就可以了。另外附有一枚空头盔，那这个可以正常让它拿在手中做一展示，和正常这个头盔头是一致的效果，皮壳加缝线，加上很多战损的痕迹。
，腰带以及腿部的绑带，这个需要自己去打理和安装一下。腰带扣这里呢，用了一个真实的快拆的结构，因为新编就是一个很战术的风格嘛，它这样一个设计还是贴合于本身的一个设计的，对，不会再收皮带怎样。小小扔掉这个腰带的时候，只要一掰啊就可以拿掉。还有像大腿处这里这个两根绑绳，也都是一个那种快拆的扣子啊，这里的还原还是蛮不错。当然这个位置呢，还是需要自己去动手打理一下的。重头戏自然是真人头雕啊！那这个容我先把这个盒子打开。整个直发的表现其实是很像电影中那种湿发呀，它就是又有钱但有点落魄的那个感觉。像你说的，应该是头套出汗导致的。他不愿意安稳的过日子呀。<笑>相比于直发，更让我感到惊喜的其实是皮肤的表现。质感上是非常好的，可能你肉眼去看的话，并不会非常明显。但是将它放大，用镜头去还原一个类似于一比一的大小的时候，你会发现整体的皮肤的质感是非常好的，不像一般一比六的一些头雕，可能会在放大之后就显得失真。包括眼球在内，就在用一个微距的这个焦段去拍摄的时候，我这显微距有微距镜头，<笑>我也只是这个焦段是带有微距的啊。瞳孔处涂装效果还是非常不错。错的啊，就是这颗头属于什么呢？属于在摄像或者说拍照上来讲是非常扛打的那种，好像真长胡子了似的呢。<笑>第一眼看的话，应该是会被这个头发去吸引到的，但实际我更喜欢的，就我觉得更棒的地方是它皮肤处理的这个细腻的程度。轻轻的把这个后脑翻开。会有点惊悚啊，然后可以看到里面的不敢调节它这个眼球。当然了，不是很建议经常性的去调整它这个克隆眼啊，因为每次你去弄的时候，都相当于要把这直发弄乱一点啊。后续的话，还需要自己再去稍稍打理一下。湿发的质感加上黑眼圈、白皙的皮肤，我觉得拿捏的还是比较到位的。披风也是双层的结构，下摆处可以看到是做了很多污渍化的处理，整体呢是一个类似于皮质的感觉，还是挺符合电影中那个效果的。内侧呢也做有一个内衬，富有铁丝，这个可以自己去凹一凹、摆一摆造型啊。安装部分呢内置了魔术贴，记得先把头雕取下来。前胸甲呢也是魔术贴的结构，直接撕下来，哎，把这个前端固定好。其他配件部分，首先是这个非常有趣的手电筒，打开之后内置了一节类似于这个鱼漂电池，向里去推到顶，嵌套好之后能还原一个手电筒发亮的效果。额外的替换手型，能看到这种皮质的纹理，包括做旧的痕迹，而且内部呢也是一贯的磁吸替换方式，还是比较简单方便的。两枚展开的发射器，直接和小臂处的臂甲连接就可以了。金属的极纤细的钩锁，这个做的很细啊，但是小心玩的时候不要给它弄弯。一把粘弹枪刻画的还是很细致的，可以看到上面用了诸多的分件儿，把整体这个枪械层层叠叠的那个结构做的是很不错的，尤其是侧面有两根金属铁丝延伸上来的这个效果是很好的。收纳上呢，就直接给它装进腿部的绑带中就 OK 了。蝙蝠标都是金属的结构啊，上方也能看到很多划痕和战损的做旧效果。照明棒以及像手雷这样的小的配件啊，直接和腰间做一收纳就 OK。手铐配件是用了金属的结构，强度上也是足够的，所以这个玩起来可以相对比较放心，当然也别太暴力。战术用的折叠电脑，整体翻开，背面呢还有一个可以展开的天线，内部呢也做出了一些旧化的感觉啊。地台部分。整体呢就是一个闭合状态下的蝙蝠灯，上面也做出了仿金属的这种结构啊，蝙蝠的四周更做出了一些旧化效果。前端呢有一个镂空的 Batman， 中间也刻画了一个蝙蝠。下方呢带有一个旋转的盖子，打开之后呢里面有一个滑动的磁铁块，调整一下它这个站位的啊。其实我个人感觉的话，如果
把内部的这个磁吸换成整体式的一个结构啊，就无论你站到哪里都可以吸附住的话，其实会更方便一些。但是可能考虑到它呃上层空间要做出这个一些类似于这个蝙蝠灯的效果。另一盒大一版本。很贵气啊，这个颜色有点绸缎的，有点绸缎那个味道。开盒的打理状态也不错，内部呢就是这样一个西装的造型，整体的效果还不错，挺笔挺的。加上里面这个衬衫的一个展示，当然大衣的下摆部分呢也是藏有一个不能说铁丝了啊，摸起来像是一个铁片一样的这种结构，可以方便去摆出一些像这种迎风飘荡或者敞开的造型的。袖口这里啊，我发现里面这个衬衫的袖子还是比较长的。所以可以捏住这个袖子往出拽一下，这样可以挡住腕部的关节。另外呢，在这儿也藏有一个小的心机啊，就是扣上可以看到一个，应该是韦恩家的这个家徽啊、呃，很细，这个很细。然后金属的颜色质感也不错，这也太细了吧！哎，哎呀。清爽版本的布鲁斯·韦恩，少爷发型，皮肤质感非常的细腻细致。同样的后脑的部分，这里取的时候啊，稍微小心一点，注意一点，拨开能露出内部的可动眼。稍稍调整一下，露出多一点眼白的话，更符合整个这个人物的一个形象。配件部分，首先是五只手型啊，皮肤部分的这个涂装处理的也是比较不错的啊，像在一些关节呀、啊，还有指甲部分，这个颜色还是比较细腻。另有一枚小钥匙的配件，单独的分件和后面这个类似钥匙扣的结构，造型还是比较还原。地台部分整体是用了一个这种破损的大理石的效果，正前方呢印有韦恩家族的这样一个徽章，下端呢和之前地台一样，打开之后可以调整它磁吸的角度。两款造型都具备一些丰富的小的纸品，都是还原电影中线索性的女人留下的像一些信封啊、卡片什么的，这个呢就不一一展示了。最大的一箱蝙蝠灯，有一种拆雕像的感觉。它怎么有钉凹的是吧？不是摔碎了，电影里它就是破破烂烂的。嗯、应该是一个真正的一比六的灯啊，这个灯真的很大。我比较喜欢的不仅仅是外部啊，其实它。内部的可以看到这层镜面，在打开类似于这种百叶窗的折页之后，看到内部这个朦胧、乌秃秃、脏兮兮的感觉更对味一些，比较埋汰啊。整体呢就是重度的这个锈迹的涂装吧。背部可以看到有一个电池仓，侧边这个位置有个开关啊，直接按下去。对对对，它还有一种就是那种雾蒙蒙，里面上漏气的、上雾的那个感觉啊。和人物摆起来的话，能明显发现就是完全一比六的结构。最喜欢的当然是这个灯的一个质感，不是那种特别亮的乌秃秃的感觉，反而更有电影中那个调调。在歌坛算是很亮的一个灯了，还是歌坛太暗，然后太黑暗了啊，歌坛。当然整体啊都是纯塑料的结构，所以在玩的时候还是要加小心，像一些这个边。边缘处的杠杆呢都是比较细的啊，小心不要碰断。我知道大家一定想看的就是 H T 与 In Art 关于新边这款产品的一个对比啊，这也是基本绕不开的一个话题。首先容我叠一下甲 ，H T 的这款新边之前我有做过视频，也是给人眼前一亮，觉得是一款很棒的，起码在 H T 自己的产品中是非常不错的一款。直观去对比去看的话，颜色上，我个人感觉 H T 是偏深灰或者近黑色的一些，可能是去参考了电影中那种黑夜下或者滤镜之下的颜色。但是 In Art 的话，它是在这种灰色上做出了一些墨绿色的感觉，其实更贴近于战服本身或者戏服本身的那个色彩的。例如腹部的这些装甲部分呢，其实也明显可以看到这个 In Art 的个人觉得是更加还原的，不仅仅是表。表面处这种布料的感觉，还有甲与甲之间的这种走线
，呃，这里是更加符合本身的设计的，立体感也更强一些。H T 的旧化效果可能更倾向于这种雨夜之后留下那种泥点子呀、啊，有点油光的，像是被水冲刷之后的效果。但是 Inart 的话，更多的这个细节就是风尘仆仆，做旧痕迹更加细致。说实话，质感上是我更喜欢那种斗篷部分的话 ，H T 正常的斗篷是单独薄薄一层，但是它还有一个额外的替换的。然后 Inart 斗篷只有一个，但是双层结构，中间呢也加入了一些铁丝，这会使得打理难度其实更高，但是也易于你去摆出更多好看的造型。对照来看的话 ，H 七整体的这个腰带是偏宽，包括这两个小包包呢也是做的更大了一些，当然也带来了一个开合的结构。Inart 的话，这个比例相对更还原，铁质的这个腰带扣啊，以及一些快拆这个结构还是体验不错。除此以外呢，还有真人头雕。的一个对比啊，当然我觉得这个差距其实是比较大的，定位不同嘛，这又是个直发版，那就不去对这个头的一些细节了。伊亚的皮肤质感，我之前也一直在说啊，非常的好，放大之后这个效果是比我想象中要好的多的。这头的话就不太多去比了 ，H T 主要的一个问题还是头可能个人觉得偏大，在一个安插上之后，这个脖子的话会显得有些短啊、呃，有点缩缩脖的这个感觉啊。肤色上也是过于黑了一些。其实之前在拿到 H T 的时候，会有一些先入为主的观念。但 i n a r 就让我打破了这个 H T 先入为主的一个概念，细节方面以及比例方面，整体上其实是要比 H T 这款新边更出色的。当然，这不代表 H T 这款新边是一个不好的产品啊。行了你，<笑>不是要单纯比一个高低啊，而是通过对比的话，其实我觉得玩家也好，这厂家也好，更能找到或者确定一个属于自己产品的定位。i n a r 呢，也通过长时间的打磨，虽然说造成了一个。延期的一个状况啊<笑>，但是也确实带来了一个。起码是让我觉得充满惊喜的，非常优秀的一款产品。我其实通过这个产品更期待后面的哪款呢？更期待后面沙丘的那个保罗，这个颜色上相近一些，然后这个基本的也是这种轻布艺的这个装甲战衣有相似的地方。如果说这个新编已经做到这个程度了，我就更期待未来保罗的这身战衣会能带来怎么样的一个效果了。最后呢，还是要说一下两个问题啊，不要通过这个对比呢就去互相攻击。呀，战斗啊，不管人家干什么，<笑>就是不要，就是不是引战的意思啊。我这里啊，毕竟要去对比嘛，同样的一个主题，同样的人物，我这里说的也只是代表我个人的一个观点，大家还是多少人搭理你。<笑>大家还是带着这个客观或者理性的心态去对待玩具，然后呢，就是饶我一条命啊，不要喷我。更重要的事情，你怎么放现在才说呀、啊？<笑>不要不要搞我啊！说回到伊亚的本身这款大套装豪华版本五千二百八的价格，个人觉得呢，其实性价比还是可以的，因为你是有两个直发头雕的人物，加上一个真正一比六大的蝙蝠灯的。个人觉得从配件上，包括内容物的角度来讲，这样一个。大的豪华版本起码是值回票价的，性价比我个人觉得 OK 没问题。不同版本就根据自己的预算和需要去购买。然后这一期呢就分享到这里了，喜欢朋友们记得一键三连，我们下期再见吧，拜拜。